questa giunta ha adottato e che il sindaco ha adottato in appena dieci giorni, adottando già un cambiamento fortissimo in tema di rifiuti, dalla raccolta differenziata che dal primo luglio partirà la comunicazione e dal primo settembre la raccolta nelle zone che sono state già indicate, nei prossimi giorni ci saranno isole ecologiche in tutti i quartieri di questa città, ci rendiamo conto che una rivoluzione in materia ambientale rompe equilibri politici e non solo politici in questa città, ma noi non ci fermiamo perché abbiamo vinto con una rivoluzione e con una rivoluzione pacifica, democratica e costituzionale andremo a governare. Abbiamo fatto degli incontri molto proficui e importanti per certi aspetti nei giorni scorsi in prefettura con il prefetto, la regione e la provincia, uno che ci avrebbe consentito in pochi giorni di risolvere il problema, ma come voi sapete, al di là di qualche ciucciuetto alla napoletana, sapete che il sito che era stato individuato poi è stato bloccato, abbiamo ottenuto la sospensiva dal TAR, segno che si era visto giusto in quella riunione di prefettura e si sta sversando in queste ore. Anche la riunione dell'altro giorno consente di migliorare lentamente la situazione, tant'è che tra ieri e oggi c'è stato un abbassamento, seppur basso, di circa 100 tonnellate in città. Detto questo la, soluzione, la situazione eh, è grave, è grave perché il governo non si è assunto le responsabilità che si doveva assumere e altri sono lenti ad adottare provvedimenti che potrebbero garantire l'immediata o comunque la quasi immediata liberazione delle città dai rifiuti. Il sindaco, i suoi più stretti collaboratori, il vice sindaco, la giunta tutta ha riflettuto e ha ritenuto di ulteriormente accelerare verso un rafforzamento progressivo dell'autonomia della nostra città è quello di spingere all'assumere responsabilità chiare, immediate e istituzionali gli altri organi competenti in regione, in particolare la regione, la provincia e per quello che compete anche la, la prefettura. Mi corre il dovere di informare, perché condivido questa valutazione, che abbiamo avuto consultazioni anche con l'ordine dei medici, con l'ASL Napoli 1, con i medici per l'ambiente, con la società italiana di medicina generale e l'osservatore epidemiologico attraverso un assessore del nostro ufficio, nei prossimi giorni sarà costituita una commissione di sorveglianza sanitaria, però è doveroso soffermarsi perché è bene che i cittadini sappiano che la situazione ambientale è grave, ma è ancora più grave e la salute pubblica è in quel caso concretamente messa a rischio dai roghi che dolosamente e strumentalmente vengono messi in atto in queste ore in coincidenza con la raccolta che viene effettuata da parte dei mezzi ASIA a disposizione. Quindi chi produce i roghi oltre che mettersi di traverso al cercare, al tentativo che stiamo mettendo in atto di risolvere la problematica produce un danno concreto alla salute in termini di diossina da un lato e in termini di rallentamento enorme della raccolta dei rifiuti perché quei rifiuti diventano rifiuti speciali risolvere nel più breve tempo possibile il tema dei rifiuti ma non ci impedisce nemmeno di guardare oltre i nostri occhi, il nostro naso e quindi noi andiamo avanti anche, questo c'è nell'ordinanza, con tutte le strade che abbiamo percorso sin dall'inizio per arrivare al più alto numero, più alto quantitativo possibile anche nelle prossime ore di raccolta differenziata e questo c'è nell'ordinanza, poi lo andate a vedere molto dettagliato, uno dei punti centrali è la raccolta, le isole ecologiche in tutti i quartieri. Il primo provvedimento che comporta anche in una situazione economica drammatica che abbiamo ereditato dalla giunta Iervolino, quello di 
trovare subito del denaro da mettere in disponibilità della SIA perché nell'ordinanza c'è che la SIA dovrà nel momento in cui viene depositata l'ordinanza e resa esecutiva raccogliere in tutte le 24 ore ricorrenti a straordinari e a personale che abbiamo indicato in ordinanza anche attraverso Napoli Servizi garantendo la raccolta in tutto l'arco della giornata senza soluzione di continuità quindi tutte le ore del giorno e della notte. Da questo punto di vista, proprio perché il Comune di Napoli quello che può fare lo farà, ha individuato e individuerà anche delle aree temporanee in cui realizzare siti di trasferenza e di stoccaggio provvisorio in modo da fare la sua parte per quanto riguarda Napoli perché i cittadini devono sapere che l'alternativa è quella di avere 2.500 tonnellate stabili all'interno dei quartieri di questa città in attesa che la provincia, la regione e il governo si assumano per intero le loro responsabilità. L'ordinanza è molto articolata perché ha delle imposizioni molto precise non solo per tutti i cittadini di questa città che siamo convinti collaboreranno al massimo per cercare di ridurre i rifiuti e dividere le varie forme di rifiuti, ma anche agli esercizi commerciali, a tutte le strutture impegnate, in modo da evitare che ci possa stare un ulteriore accumulo di rifiuti. Il tema eh, questa ordinanza ovviamente non comporta eh, una rottura dei rapporti politici e istituzionali, anzi i rapporti col prefetto in particolare, ma devo dire anche col Presidente della Regione, col Presidente della Provincia, permangono quotidiani perché abbiamo tutti l'interesse a risolvere questa questione, però è chiaro che il Sindaco di Napoli non è più disposto ad attendere equilibri politici e istituzionali che non ci appartengono. Il Governo ha fatto una scelta che è sotto gli occhi di tutti, che è grave se non peggio, cioè quello di lavarsi le mani come Ponzio Pilato, le regioni oggi sono riunite, hanno fatto un passo avanti, ma è un passo avanti politico, ma che non risolve il dramma dei cittadini napoletani, il sindaco con questa ordinanza tutto quello che poteva fare ha fatto e nelle prossime ore rafforzerà, perché questo è il suo intendimento, non solo ogni tipo di sforzo affinché la provincia in particolare, ma anche la regione, individuino subito da stasera i siti, ma comunque al di là di questo, siccome Napoli è una grande città, noi stiamo avviando ogni percorso, e ripeto, governiamo solo da dieci giorni, per rendere Napoli città autonoma nel ciclo completo dei rifiuti. Non vogliamo per il futuro più dipendere da nessuno per quanto è possibile, perché i veti incrociati che abbiamo subito in queste ore, i rallentamenti, e devo dire anche gli ostacoli in ordine alla quali nelle sedi competenti trasmetteremo tutti i dati a nostra disposizione con riferimento a chi fuori dalle istituzioni si sta mettendo di traverso perché stiamo andando a toccare equilibri consolidati nel corso degli anni e interessi economici consolidati negli anni, quello continuerà anche questo percorso parallelo, perché questa è una giunta della legalità, della trasparenza e che cerca di fare l'interesse dei cittadini napoletani e lo cercherà di fare fino in fondo. L'abbiamo già spiegato tante volte, per poter attuare il nostro piano che parte anche prima del primo luglio, perché partiremo come ho detto prima con le isole ecologiche in tutti i quartieri, è necessario che la spazzatura venga tolta da strada, se la spazzatura non viene tolta da strada è chiaro che noi non possiamo in modo virtuoso, in modo efficace ed efficiente cominciare con risultati importanti la raccolta differenziata perché è anche un fatto culturale come fai a spiegare a un cittadino di avere comportamenti virtuosi se per strada 2500 tonnellate di spazzatura se invece...